good morning my students tspsc group 1 mains prepare avutunna abhyarthulaki science and technology ki sambandhinchina tondi oka pratyekamaina tondi course ni design cheyadam jarigindi so mottam 10 unit laku sambandhinchina tondi topic lo prathi unit nunchi the most expected five questions or five areas ni pick chesi aa five areas nunchi five questions ki answers along with synopsis will also be provided okay pratyoka for example ar um, smart cities are fourth industrial revolution anedi question ankonde nalgo parisramika viplavam ante indi nalgo parisramika viplavam yokka phalithalu nalgo parisramika viplavam yokka advantages disadvantages okay so dani dani yokka mottham detailed explanation kaakunda okay uh, quick revision along with synopsis anamata so daniki introduction ela teeskovali conclusion ela teeskovali edanna diagram edanna unte daniki sambandhina unte oka diagram undi for example mrna vaccine ankonde mrna vaccine ante indi mrna vaccine ki sambandhina unte component indi 2023 vaidyaranga nobel bahumati pondina unte katalin karuko vaallu introduction tisukuntaru oka mrna vaccine image tisukuntaru vaallu deniki sambandhina image chesaru mrna vaccine ela tayar chestaru mrna vaccine yokka advantages disadvantages mari conclusion lo భారత దేశంలో ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ తయారీకి సంబంధించిన కంక్లూషన్ అలా దాదాపుగా ప్రతి ఒక్క యూనిట్ నుంచి మినిమం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని టాపిక్స్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిసీజెస్లో ఏడు ఎనిమిది క్వశ్చన్స్ రావచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంత్ యూనిట్ అనేటువంటి జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లో ఒక సిక్స్ సెవెన్ టాపిక్స్ రావచ్చు సో ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ టాపిక్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఏరియాస్ ఏవైతే ఉండయో అవి ప్రతి ఒక్క టాపిక్కి సిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ సినాప్సిస్ విల్ బీ ప్రొవైడెడ్ సో దాంతోపాటుగా మీకు కన్వర్జెంట్ అప్రోచ్ కూడా ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది కన్వర్జెంట్ అప్రోచ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక టాపిక్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం కానీ క్వశ్చన్ ఇదే టాపిక్ మీద వేరే ఏరియాలో ఎలా వేరే క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్మార్ట్ సిటీస్ గురించి రాసాము ప్రిపేర్ అయ్యాము కానీ ఎగ్జామినర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ అర్బనైజేషన్ అర్బనైజేషన్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ తీర్చడానికి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎలా ఎటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది అన్నప్పుడు ఈ కంటెంట్ని దానికి ఎలా ఉపయోగించాలనే దాని మీద కూడా దృష్టి ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి అడిగాడు లేదా మిషన్ లెర్నింగ్ గురించి అడిగాడు సో వాటికి ఏ క్వశ్చన్ డైమెన్షన్ ఎలా ఉన్నా సరే అన్ని రకాలుగా మనం ప్రిపేర్ అవ్వడానికి దానికి అన్ని రకాలైనటువంటి క్వశ్చన్స్ని అప్లై చేయడానికి ఆ కన్వర్జెంట్ అప్రోచ్తో కూడా మనం ఆన్సర్స్ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో ప్రతి యూనిట్ నుంచి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టెన్ యూనిట్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో లైవ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డీటెయిల్ డిస్కషన్ ఉంటుంది టోటల్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ విత్ స్ట్రక్చర్ సినాప్సిస్ ఓకే సో ప్రతి ఒక్క స్ట్ర క్వశ్చన్కి స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్తో తర్వాత దానికి సంబంధించిన సినాప్సిస్ అనమాట సినాప్సిస్ మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ యాభై క్వశ్చన్ సినాప్సిస్ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే మీరు సినాప్సిస్ మీ చేతిలో నేను ఇవ్వడం ద్వారా మీరు రెండు గంటల్లో ఈ యాభై క్వశ్చన్స్ని రివిజన్ చేసుకోగలుగుతారు ఓకే సో ఎన్ని ఎక్కువసార్లు రివిజన్ చేసుకోగలిగితే అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువసార్లు రివిజన్ చేసుకోవాలంటే నీ దగ్గర కంటెంట్ లాస్ట్ వ్యాస్ట్ అమౌంట్ ఉండకూడదు అది సినాప్సిస్లోకి వచ్చేసేయాలి సో నేను చెప్పబోయే ఈ యాభై టాపిక్లకి సంబంధించినటువంటి సినాప్సిస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే సినాప్సిస్ ఇస్తానో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎవ్రీ డైనమిక్ సెగ్మెంట్ని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకే సిక్స్టీ మెయిన్ టార్గెట్ ఈస్ మినిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ మ్యాక్సిమం సిక్స్టీ ప్లస్ ఆర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మార్క్స్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే కొన్ని ప్రత్యేకమైన టాపిక్స్ ఉండే అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిట్ సిక్స్లో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ ఫిజియాలజీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ లేదా క్రాప్ సైన్సెస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కావచ్చు లేదా టెన్త్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవి మీరు చాలా సింపుల్గా పదికి పది మార్కులు తెచ్చుకునే విధంగా అంటే దాదాపుగా పది యూనిట్స్లో మూడు నాలుగు క్వశ్చన్స్ని మీరు కంపల్సరీగా టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మార్క్స్ తెచ్చుకునేటువంటి కాంపనెంట్ ఉంది కాబట్టి మీరు సో టా మినిమం టార్గెట్ ఈస్ టు స్కోర్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ అనమాట ఓకే అండ్ మోర్ ఓవర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ మెకానిజం ఏంటంటే మీరు రేపు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళబోయే ముందు రోజు నైట్ కూడా ముందు రోజు నైట్ కూడా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి వచ్చి ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత ఎయిట్ టు టెన్ ఓకే నైట్ టూ అవర్స్ మరలా దానికి సంబంధించినటువంటి క్విక్ రివిజన్ ఆల్రెడీ రివిజన్ అయిపోయింది మరలా ఈ డే టాపిక్స్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి రివిజన్ చేస్తాను ఇది ఈ రివిజన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎగ్జామ్కి ఎగ్జామ్ రోజు ముందు ఒక మూడు నాలుగు సార్లు రివిజన్ చేసుకుంటే హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ది బెస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి అయితే వెళ్ళగలుగుతారు నెక్స్ట్ 
సో నాన్ సైన్స్ విద్యార్థులు కూడా సరళంగా అర్థమయ్యేలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్ త్రీ పాయింట్ టూ ఫోర్త్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ క్రిప్టో కరెన్సీ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ డిజిటల్ కామర్స్ కావచ్చు ఆర్ఎల్సి ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ వంటి టెక్నాలజీస్ కావచ్చు ఆర్ క్రా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లో ఉన్నటువంటి మూలకణాలు వంటి అంశాలని చాలా సరళంగా అర్థమయ్యేలా డిస్కషన్ ఉంటుంది సో ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి బైలింగ్ వెల్లో ఉంటుంది ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ స్పెషల్ ఫోకస్ విల్ బీ టువర్డ్స్ ద తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఓకే సో ఇంత కోర్స్ని ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద కోర్స్ ఈజ్ వెరీ మినిమల్ అట్ సిక్స్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ సో ఆ సిక్స్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ కూడా ఇంటర్నెట్ హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జెస్తో కలిపి ఆల్మోస్ట్ వీ కెన్ సే అట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని కనుక వినియోగించుకుంటే నా వైపు నుంచి నేను మీకు అష్యూరెన్స్ ఇవ్వగలిగేది నెంబర్ వన్ ఎస్ఎన్టి పట్ల ఉన్న భయం అయితే పోతుంది సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనే ఒక భయం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిట్ వన్ అట్లా చోటుగానే భయం వేస్తుంది అసలు ఏం చదవాలి ఎలా చదవాలి యూనిట్ టూ పాలసీలు ఏం చదవాలి టెక్నాలజీ మిషన్స్ ఏం చదవాలి ఆ భయం మాత్రం నేను మీ దగ్గర నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసేసి ఎగ్జామ్ లోపలికి మీరు చాలా ధైర్యంగా వెళ్ళగలిగేటువంటి కామ్ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే బిల్డ్ చేస్తాను దట్ ఈజ్ ఫర్ మై సైడ్ నెంబర్ టూ నేను చెప్పిన సినాప్సిస్ని యాజ్ టీజ్గా బై హ్యాడ్ చేసుకుని వెళ్తే అదే క్వశ్చన్ వచ్చినా ఓకే ఒకవేళ క్వశ్చన్ మారినా సరే ఆ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మార్చుకుంటూ యూ కెన్ మేక్ ఎ వెరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ కాంపనెంట్ ఓకే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్వర్జెంట్ అప్రోచ్ సో నెంబర్ త్రీ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ కన్క్లూషన్ ఓకే సో ఇంట్రడక్షన్ అండ్ కన్క్లూషన్ని చాలా ప్రతి ఒక్క కా ఆన్సర్ని డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ లాగా హిట్ చేయకుండా సో లేదా అనగనగనగా టైప్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ లాగా కాకుండా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి నోబెల్ బహుమతులు బహుమతి గ్రహీతలకు సంబంధించినటువంటి ఇంట్రడక్షన్ కావచ్చు ఆర్ఎల్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఏదైనా ఒక కొటేషన్కి సంబంధించి కావచ్చు దాదాపుగా ఈ యాభై క్వశ్చన్స్కి యాభై డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ కన్క్లూషన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని రిఫర్ చేస్తూ కావచ్చు లేకపోతే ఫుడ్ బయోటెక్నాలజీకి సంబంధించిన వాటిని అయితే ఎస్డీజీ టూ తీసుకొని ఎలా ఇంక్లూడ్ చేయవచ్చు లేదా వరల్డ్ ఫుడ్ డే అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్కి సంబంధించినటువంటి థీమ్ని తీసుకొని అయినా మీరు ఇంట్రడక్షన్ అండ్ కన్క్లూషన్కి వెళ్ళవచ్చు సో ఇంట్రడక్షన్ అండ్ కన్క్లూషన్ని ఇన్నోవేటివ్ మెకానిజంలో ఎలా రాయాలో కూడా దీంట్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు దీస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్విక్ రివిజన్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే సో టైం అసలు వేస్ట్ చేయకండి చాలా చాలా ప్రీషియస్ సో జస్ట్ ఓన్లీ మీ లోపల ఉన్నటువంటి భయాన్ని తొలగించడం కోసం జస్ట్ సిక్స్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కే ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు డెఫినెట్గా ఈ కోర్స్ని ఆప్టిమల్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ